Hello. Hi. Hello, hello. Se suspendió la clase. Ah, pues sí. No creo que pase eso. Here, look at the teacher. No, se está poniendo a prueba, es lo que pasa. Hi, everybody. Good evening. <laughs> Good evening. Hi, guys. How are you? Hello, hello, Miss. Oh hello. my God, wait a sec, because I have this in silent and I cannot hear you. Hold on, hold on. So, hi guys, me logran escuchar, can you listen to me? Yes, Miss. Yes. Great, great. So, thanks a lot everybody, gracias por unirse, gracias por estar en nuestra número 20. I'm super glad to have you today. Eh, tenemos ahora un par de actividades. Hello, hello. Incluyendo, um, tenemos la encuesta también que realizamos el último día de clases, y cual les voy a indicar más adelante cómo la vamos a hacer today. So, um, tell me guys, ¿cómo han estado? How was your day? Weekend, did you have a nice weekend? Tell me about it. How was your Saturday, your Sunday? Fine, Miss. Very good. Good, 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 good. good. <clears throat> uh, super well. Relax. Okay, nice, nice. I'm super happy to hear that. Espero que hayan descansado, that you enjoyed your weekend, that you had a nice one. Sleeping. Uh, <laughs> yes. uh, okay. Today, it's today. Weekend, it was raining a lot. Elizabeth, me alegra mucho verla. Espero, ya la veo mejor y sigue smiling. So I'm super happy to see you back. Okay, I miss you a lot. Hello, guys. Thank you. Like always early, Pedrina, hello. Hello, like, teacher. excited. Today is our last day of classes. Vamos a, you know, a revisar un par de temas, review some topics to speak a little bit. And, uh, in, you know, and we made it here. So we last day. Ya van cuatro meses seguidos that we have been practicing. And I'm super excited because... Because some of you, like, han tenido un, uh, un progreso enorme, you know. Some of you are speaking so nicely, are, like, improving every day, improving vocabulary, improving pronunciation. So, estoy super segura que muy pronto van a estar eh, hablando tan fluido that you wouldn't need, like, so much help. Uh, so, sigamos adelante, you know, just keep on going. Lo están haciendo super, super bien. Now, guys, let me get started and let me present my agenda for the day. And um, hold on, just let me present it here. Let me show you here a couple of, yeah, the, the things that we are going to be doing. So, guys, vamos a revisar un poquito la parte de uh, if con, del conditional number zero. Es el que estuvimos utilizando la última vez, right? 
en the, creo que eh, todos me completaron los últimos ejercicios donde estaba esta en la plataforma and you did it nicely así que thanks a lot for that hello Denise I'm glad to see you there gracias por unirse thank you Hi, very evening. much hello good evening ¿Qué tal Denise cómo está how are you doing um a little tighter oh and it's Monday <laughs> Okay, well, yeah. espero que su semana mejore. I just hope your week gets better, you know. I Hopefully know. it will. I know, Dink. Okay, no worries. Thank you, thank you. No worries. Okay, guys, para que podamos dar inicio, let me go ahead and take a take the attendance. Perdón, alguien me dijo teacher. No, miss. Okay, y ya había escuchado a alguien. Okay. Okay, guys, solo me ayudan un momento con su cámara, please, and uh, con la confirmación verbal que estamos acá, just para propósitos de, de control, you know, de insupport. So, give me one second. And uh, my first person is Ana. Ana, no sé si ya está por acá. No yet. Eh, Brenda, creo que por ahí escuché a Brenda, too. Brenda, Brenda. Ha venido, se ha cerrado el bus. Creí haberle escuchado, pero me dijo, ok. Brian. Estoy buscando comida. <laughs> You're terrible. Eh, Brian, not here. De Carlos. Present. Thank you, Carlos. Thank you very much. Eh, Jasmine. Danny Anthony. Danis. Present. Gracias, Danis. Eh, Giovanni. Guadalupe. Present, Miss. Thank you, Miss. Jacqueline. Por ahí vea Jackie, súper temprano. Present, teacher. Gracias. Thank you. Jocelyn. Present, teacher. Thank you very much. Eh, Ignacio. Present, Miss Julie. Hello, Ignacio. Good evening. Glad to see you. Norberto. I am here. Present. Thank you, Norbert. Eh, Marvin. Okay, not yet. Miriam Claribel. Hello, Miss. Good evening. Hello, Miriam. Thank you. How are you? I'm doing just fine. Thank you for asking. Gabriel, eh, my God, Moises. Ya le cambié a Gabriel. Por ahí vi a Moses que se estaba conectando. Uh, Pedrina. Present teacher. Gracias, Miss. Thank you, teacher. Moses. Hello. Dice que me tengo que desconectar un rato. Yo estoy trabajando. Oh. Eh, pero voy a hacer lo posible por conectarme a las nueve, que es la hora donde me imagino que van a llenar la encuesta, ¿no? No. Actually, va a ser en un par de minutos. It's going to be in some minutes. Va a ser antes que eso. Bueno, si puede, se lo agradezco. Haré lo posible. Yo le escribo. Yo le escribo. Thank you okay, so gracias. much. Thank you. Eh, René. Present, present. Thank you, René. Ricardo. Present, teacher. Sandra Rodas. Rodrita. Hola, Miss. Hello. Gracias por acompañarnos. Thank you so much. Angel. Good night, teacher. Hello, Angel. Thank you. Uh, Natalie. Not yet. Marvin López. Sandra Elizabeth. Elizabeth está por ahí. Present, teacher. Thank you, Miss. Ingrid. Todavía no, pero ya veo a Celia. So I see Jasmine there. And uh, let me see, just let me check it out. Brenda. Hello, Brenda. Good evening. Gracias, Miss. Thank you so much. Hello, Danny. Hi, Danny. So Danny también ya está back. Let me see who is missing. Hello, Ana. So, another miss here. 
Hello, Miss. Hello, good evening. I'm missing just Brian. Angel, hello, Angel. No, I got two already. And I'm missing Giovanni and, uh, oh, I'm missing Marvin, okay. Okay, guys, so thank you very much. I'm going to take attendance later on just to make sure I got everybody here. Okay, so first, okay, I have, vamos a tomar, de hecho, la, la encuesta en un par de minutitos, así que please, estamos pendientes because es, necesitamos su confirmación, right? That eh, ya la mandaron, ya la completaron en everything. Eh, guys, no sé si alguien me falta con la plataforma. Estuve revisando. Algunos ya estaban como a punto de terminarla. Eh, I'm checking today again, but eh, no sé si alguien todavía está pendiente. Le faltan algunos ejercicios o ya estamos completos. Are we good? Finish module five. <laughs> okay, so the, the other one as well. Okay. Eh, ¿Alguien tuvo alguna dificultad con la plataforma? ¿Estamos bien? ¿Are we good there? Yo, teacher. Elizabeth, me falta algún ejercicio. Tuve problemitas. Sí, este, he completado casi todo, solo dos ejercicios, creo que de la tarea 18, si no me equivoco, o 19. Los últimos dos. Ok, ok. Si gusta, escríbame y me indique cuáles ejercicios son para poder ayudarle better. Ok. Aparte de Elizabeth, okay. ¿alguien más Gracias. tiene dificultades con los ejercicios o estamos bien? Are we good? Sí, a mí creo que me falta uno, ya lo voy a revisar. Ok, el 20. Creo que sí, no me recuerdo. Ok, please, me confirmas. Ay, que hay uno que me falta, pero no me acuerdo si era de este o era del otro. Este. Ok. El, el otro, es que el otro me dejó traumado, que todavía. Ok. What do you mean? Ok. Vaya, si gusta, um, igual ahorita terminando la clase yo reviso and I let you know. So, necesitamos, recordemos el, el 80% de la plataforma, right? Eh, para tener una passing score. So I will let you know. But just to make sure, I needed to ask, you know. Teacher. Estamos bien. Yes, hello. Dice que en la plataforma, en el examen me aparece, en el examen final, en el progreso, le vi que no tiene nota. No sé si es normal que aparezca así. El progreso no tiene nota. <laughs> en, en, uh, donde se va a ver las barritas. Uh -huh. Ajá, no sé si puede revisar, teacher, y si falta algo me puede avisar. Ok, y en la parte de arriba no le da una nota, el porcentaje. Sí, ahí aparece 100%. Eh, y lo demás está en gris. En gris, cabal. Ok, no, entonces estamos súper bien, pero igual yo cualquier cosa le escribo, porque así les aparece, ah, okay. les aparece todo en gris, pero si es el 100% como nota final, entonces estamos súper bien. So we're ok. In okay, just in case, you, I let you know. Ya les voy a confirmar. Okay, no worries. Um, gracias, Ingrid. Thank you so much. Okay, everybody. So let's discuss uh, some questions. Okay. En la última clase revisábamos un poquito el cero condicional que era para cosas reales. So let's take a look at some questions here that you can, you know, that I want to listen to your opinion. I want to listen to what you think. Okay, what your idea is here. So let's go for number one. What do you do if you get a headache? Guys, what do you do if this happens? Tell us your remedies, your home remedies. What do you do whenever you have a headache? Take a coffee. Oh, okay. <laughs> okay, very interesting. So coffee, with anybody else? Aspirin. Oh, a coffee with aspirin. So that's yes. caffeine. <laughs> okay, yes. okay. What it's about effective. the rest? What do you do? Kathy, aspirin, what are your home remedies, guys? I, I drink a pill. Okay, you take a pill, like an aspirina? Uh, no, uh, acetaminophen. Oh, okay. So, a painkiller.
Anybody else? Hey, a Coca-Cola. <laughs> oh, for a headache? Yes. <laughs> oh, okay. So Coca-Cola, eh, a painkiller, todas las, las pastillas, por ejemplo, del tipo Panadol, acetaminofen, we can call them painkillers. Son como analgésicos. Okay, so painkillers, coffee with a painkiller. <laughs> That's very interesting. What about the rest? Guys, what do you do? Not for, what do you do for a headache? Yes, tell me. I think it was Claribel. Yes, miss. I take a little rest. Okay. Like a, like a nap. Miss, take a nap. And, and that's it. Okay. Yes, Ignacio, tell us. If, if I, if I have a headache, mm -hmm. we drink a panadol fuerte and go okay. to sleep in uh, my bedroom and and uh, no light it is uh, dark i sleep dark in my bedroom for two hours and the headache is going oh so you go to your room you turn off the lights yeah. and and you okay and you take a nap so it's como Tomar una siesta, right? It's not a slip and a sleeping, but it's take a nap. Okay, all right. But first, but first one a panadol fuerte. So first you have a painkiller. Interesting. Yeah. Okay. What about the rest? What about potatoes? Have you ever put potatoes on your on your forehead or lettuce or something like that? Does it work? Funciona? Tell us about your remedies, guys. Yes, yeah, it's function. So, have you put potatoes? Yeah. Okay, uh, okay. I'll uh, bring their grandmother. Okay. Yeah, grandmother so you have put recommended. Your grandmother, your yeah. grandmother puts potatoes. Okay. Yes. Yeah. yeah, the slices, right? Los pedacitos, las rebanadas, yeah. the slices exactly. of potatoes. Exactly. Okay. So that is the um, grandmother remedy. That's great. Or, or about or the eyes. Or... Oh, when you have sore eyes. Oh. Yeah, yeah. You put potatoes or cucumber? No, uh, potato or... If I have a hinchados. <laughs> if they're oh, yes. sore, if they're yes. swollen, uh, yes. what do you put? Potato. Potatoes. Potatoes. Oh, yeah. okay. Uh, on, your, on your eyes. Absorb the hot. The mm. eyes. Okay. Oh, so that is a swollen. A swollen is inflamados, right? Cualquier ah. parte del cuerpo that is a swollen, we can use that. A swollen eyes. Swollen. A swollen, I don't know, knee, como la rodilla, right? Oh. Or any part of the body that is a swollen, que es inflamada. Oh. Okay. Um, papá, ¿cómo se dice? Oh, yeah. ¿El throat, mm -hmm. la garganta? Is, yeah. Oh, en este caso yeah. sería sore throat, dolor de garganta, sore throat. Mm -hmm. No, no regular, throat. regular es mm, down de molar. Oh, like your um, swollen, like cheek? Yes. Cuando se inflamada yes. la mejilla, like a yeah. swollen cheek? Yeah, yeah. I would go with this, uh, uh, that sounds like a toothache. Yeah, it sounds kind of oh. a toothache. So yeah, that's that's actually the next question. Guys, what do you do if you get a toothache? Have you ever had a terrible toothache? I believe everybody oh. has the wisdom teeth. Ya todos tienen las cordales, right? <laughs> everybody has yes. the wisdom teeth, yeah? So they are oh, called the four. wisdom teeth. So los los, uh, las tip, muelas uh, de, de, the de la sabiduría in English. <laughs> so they ah, are called okay. the wisdom teeth. Mm -hmm. So, uh, what do you do when you have a toothache? So, I have it. You having? I have it. So, you had the. Or you have a pain right now. 
¿Tiene dolor ahorita, eh, Richard? Yes. So you have a pain. Wow. Yes. Okay. Guys, let's give. Do you have braces? Yes. Are they new? Sí. One month. Oh, my friend. <laughs> oh, my friend. Horrible. Okay. Okay. No, but they are new. Guys, what recommendations do you give Richard? No like it. No he like has, it. <laughs> he has a toothache. Okay. So, you no, know, it's, 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 it's old. <laughs> okay. What recommendations do you give Richard? Yeah. He has a toothache. Uh, guys, by the way, ¿alguien ha tenido braces? Have you ever had braces? Lo, les llamamos brackets. Have you ever had braces? No. No? No, no, no. never. Yes. No. Yes? Oh, okay. Uh, uh, also, also, eh, molar, no sé cómo es que se dice muela, molar, no sé. Uh, re, relleno también. Teacher, okay. teacher. Uh, Uh, I'm going to give me just a second, Ignacio. Uh, voy a escribir un par de, de palabritas que nos ayuden. First, si es un diente, cualquier diente es un tooth, right? Uh, sí. Los molares son molar. <laughs> so, a molar a tooth. Molar. And uh, los rellenos se llaman fillings. Yeah, so whatever, you know, tooth that we are talking two, about. Two fillings, fillings. Uh, filling molar. So, you have two fillings in the molars. <laughs> yes. Okay. Okay. No, Dile. my friend, but it's only one month. Oh, sí, okay. Oh, Estoy quieto, por eso, por eso casi no, no speaking. No, That's no, no why speaking. you don't speak. Okay, Ignacio, yes. tell us, Ignacio. What's your yeah. recommendation? Yeah, my recommendation is for, it's recommended for my grandmother. Okay. Uh, make, make mouthwash. Oh, okay. So make bombers with with salt water. Okay. And uh, for the the toothache disappear mm -hmm. for uh, al almost thirty minutes. You prepare the water, simple water, and salt. Maybe two spoon. Er, el, uh, luego mouthwash for for two time and the tooth toothache it disappear. <clears throat> it is really I. I make this 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 treatment for me. Mm -hmm. And does it work? Yeah. yeah. Well, okay. It's, it's, it's easy. Make a mold wash with salt uh, salt water. With it's salt water. Yes, I have done it as well, especially when it is warm water, right? Not exactly like hot, but like a little warm. Okay. So maybe that can work also for Richard. <laughs> Who knows? Um, creo que alguien dijo que sí te, había tenido braces, but I couldn't understand, I couldn't distinguish the voice. Was it you, Brenda, or Jackie? Anna, tell me. Oh, tell me. Anna, did you have braces? <laughs> no, teacher, creo que dijo Jocelyn, si no me equivoco. Ah. Oh, yeah, I couldn't distinguish the voice. Jocelyn, did you have braces? Yes, teacher. Oh, what is your recommendation for Richard? Uh, the, the... A bull. No eat, no eat. <laughs> <laughs> no eat, uh, drink, uh, water, only, no. Only, only drink. Only, uh, no eat, no eat, uh, the, the snacks. Because it's 
for all. No recommended or oh, super high. The, the drink coffee or, or, or soda? Or, yeah, but no, no, no more cold because it's a. No sé cómo se dice. Está como. Se te desciende. Because they are very sensitive. Ajá. No. Okay. Yeah, and, and well, my only recommendation, my friend, is oh, it's only the first month. <laughs> <laughs> so, <laughs> espere que se lo apriete. Ah, first until they tighten. <laughs> okay. Yeah. No drink it's, all. Yeah, yeah. No, yeah. Cool. No, you can eat anything, you can drink anything. Yeah, anyways, you know. <laughs> no, no, so, no eat, no eat. But no. it's crazy. No beer. You know, yeah. uh, you know yeah, Yoselin, yeah, go ahead. The first, the first six months. <laughs> Oh. Ah, I don't know. <laughs> no, 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 para nada. Para okay. nada. Oh, para that, nada. that was that was tough. <laughs> no, no, no. The only thing I can Equ say equivoc is e e e equivocation. Um, <laughs> no, no, yeah. no. Eh... Acostúmbrese, my friend, because. <laughs> Yeah, yeah, los he tenido por he 12 pasado, años. He, he and I'm pasado, like, okay. He pasado años. cosas peores. Yeah, she 12 years. Oh my God. Ya, ya son como, ya les voy a celebrar los 15. <laughs> okay. <laughs> okay. Yeah, it's terrible. Teacher, But anyways. Teacher, yes? Another recommendation. Yes, Ignacio. In, in, my, in my case, I had a two, two test mm -hmm. the last week. Okay. And um, I put garlic, you know. Garlic. Garlic. You know. Okay. I put garlic on the tooth that hurt and, oh. and function. Okay, okay. <laughs> see, Maybe see, we should try it. But, but this uh, recommendation is from YouTube. Mm -hmm. Okay, I have mm, never YouTube. tried it, but we should. So, um, Richard, intente con el garlic y nos dice, <laughs> and you tell us if it <laughs> works. <laughs> okay, well, I mean, we have to try it, right? Okay, <laughs> guys, what about the others? Let's move on to the others. Um, let me see. Let me see whose camera is on. Tell me, tell us about this. What do you do if you feel bored in your English class? For example, oops, wait, senti que estaba temblando. Okay. So, for example, <laughs> if, no, no. if for some <laughs> reason, <laughs> no, it's it's just, sometimes there are cats on my roof. But for some reason, something is out of London, you know. Okay, so uh, Anna, what do you do if yes. you feel bored? Sometimes we are tired, or hay temas que ya los hemos visto, and you say like, oh, I already know this. So if this happens, what do you do? Casi no le entendí, teacher. This one, the question here, what do you do if you feel bored? Yeah, like aburrida in your English class. Mm. Sometimes, ya estamos como bien cansados because of the time we are very tired or the, ya sabemos el tema. The topic is like, oh, I know the topic. This is easy. This is a piece of cake. So what do you do when you feel bored? In my case, um, no teacher, uh, uh, this class, It's very interesting, every class. Oh, hi, very nice. Emoji for Anna, <laughs> tell me. You got uh, an extra example. point. For example. <laughs> okay, thank you. Really, teacher, nice. really. 
Yes. Really? Oh, I'm glad to listen mm. to that. Thank you. <laughs> okay. You're welcome, teacher. Let's go on with the next one then. Guys, have you ever gotten a sunburn? ¿Alguna vez han quemado pero de sol? Have you ever got a sunburn? Like when you go to the beach yes. and it gets sunburned? Yeah, yeah, many times, yeah. many times. Yeah. What At do you beach. do? Mm -hmm. At the beach, yes. What do you do? I want to listen to more people, more voices. Guys, talk to me. <laughs> so what do you do? Clary? Claribel, what do you do? How do you say, Miss Crema Hidratante? Uh, to put some, ya se lo escribo porque la palabra es como un poco rarita. Okay. Moisturizer. 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 That's a moisturizer. So you put just moisturizer, like some cream, not tomato. Yes, <laughs> okay, not. ¿Qué se pone? What do you put on your skin? Tomato. Cream. 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 Vera. Um. My father, he put uh, aloe vera. Ah, aloe vera. Oh, okay. Very, very fresh. Okay, like the natural, the natural product. Yes. Yeah. Natural, oh, natural. Really? Yes, uh, Is it good? Yes. Very good. It's very good because mm. my father is a, a estuvo pero, o sea, super quemadísimo, horrible, horrible. He gets sunburned. In the sunburn? Oh, yes. so he was oh, like tomato oh, oh, red. Oh, oh, oh. Mm -hmm. Es que le, le, le bien chela, entonces se le miraba rojo, rojo, vivo eso, bien horrible. Es que hace una right. semana no pudo dormir del dolor. Oh, that's a horrible, right? Because it itches, como pica, you know, okay. No, so he put or... aloe vera. A la aloe vera le ayudó mucho y la leche, la leche, milk, milk, milk natural. Mm -hmm. Like yes. he drank it? Compresas, no, no, compresas. The with the, the, the milk. So aloe vera mm. and milk together. Compresas, como, como okay. entre oh. but, but the two ingredients, aloe vera and milk. Uh, no, uh, my father, the, the one and one. Uh, mm -hmm. uh -huh. Yes. Oh, oh, okay. I didn't know. Very interesting. I will do it next time. Okay. Thank you for that. Anybody else? Do you have any home remedy for us? Norberto, any any remedy for the sunburn? Uh, uh, me, nothing, nothing. Okay, nothing else? Uh, only, okay. uh, solo esperar, como es ese? Wait, <laughs> okay, wait <Sí>. and cry. <laughs> Okay. Okay. Guys, and the last one we have says, what do you do? Eso, if you... Eso, ese de varón, aguantarlo. In English, no Richard. Puedo... In English, in English. Okay, in English. tell us. A true in man. English. It is, no. it is the man. He is, he is the man. He, he, he balance. Oh. <laughs> yes, yes. You have to be uh, brave. Uh, uh, yes. A warrior. So, Carlos, a good man don't use solar protector. Ooh. Oh, so uh, no, come on. And the what about cancer? Lemon, what about lemon. skin cancer? <laughs> so that is sunscreen. Sunscreen. Um, uh, a good man doesn't use a sunscreen. Now you have to wear it, guys. In my we case, have... sunburn the, the last week. Yeah. Are you sunburned? Oh, um, okay. Uh, oh, yeah, you look tan. Yeah. Your skin is tan. Sí. Está bronceado. Yes. So you are, ya se lo escribo. Uh, you are tan. My, um, that is tan. Your skin is tan. So that word tan, T-A-N, so that is ah, bronzado, the okay. color of your skin. Oh, or, okay. or, or not hydrated the skin. 
Mm -hmm. so, but you have to think. put, you have to put some, well, Jocelyn's recommendation is really good. Aloe vera, yeah. milk, yeah. that sounds really good to me. Okay. Okay. And that, the last one says, no worries. What do you do if you feel sleepy? The word sleepy is when we are like, oh, you know, oh, yeah, so soñoliento. What do you do if you feel sleepy during the day? When you are working and you are yeah, sleepy. Um, yeah, make a coffee. Coffee. Yes, yeah, coffee. Coffee. And take a shower. I wash my face. Oh, but, but, okay, you wash your face. No, but not uh, for when you are working. I, I walk, I walk uh, a few distance. Oh, okay. Like in the office, you wait, you stand up, you walk around. Okay. Yes. What else? What do you do? So coffee, wash your face. What else? What wakes you up? Que los despierta? It's raining. Uh, okay. Listen to music. Listen to music. What type of music do you listen to when you are sleepy? Again, es soñoliento, right? But you are working, so se deben de despertar. So what do you do? Uh, uh, listen to heavy. What? Okay, you listen to heavy metal, yeah. okay? Yeah. Oh, coffee. Or coffee. What about yeah. the rest? What type of I music do you listen to? Sometimes I drink, I sorry, I drink to... Energizer. Energizer. Okay, you take, you take like a Red Bull. Or a coffee is, uh, is, 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 is good. good. Okay, you take a coffee, you take an energizer, a Red Bull. Norbert, I'm Hola. sorry. No lo logré escuchar, Norbert. Yes, all the recommendation is a May exercise. Okay. Okay. Yeah, right. Puede ser algo bien sencillo. It could be like a little exercise. Okay. Good. Yes, yes Ingrid. Hello. <laughs> I'm if, glad you're here. Tell us, tell us. If chocolate. If, oh, okay. So chocolate. All right. Or candy, right? So candy. in my case, uh, in, in my sun. case, it's white chocolate. So el chocolate blanco me pone ah. hyper, you know? So white chocolate, really? that's a really bad thing for me. Yeah. Yes. So chocolate. Okay, oh. coffee, the walk around. Okay, listen to music like heavy metal. What do you yeah. listen to? ¿Qué escuchan when you are sleepy? Pero sleepy, no en el sentido que ya se van a dormir. But sleepy in the sense yes. that se desvelaron toda la noche, yo stayed up late, y van a trabajar next day. Oh, Pantera. Pantera. <laughs> okay. Yeah. Okay. Uh, what type of music do you listen to? Anna, what type of music do you listen Danny, to? Danny's listen sucio. No. Yes. <laughs> he doesn't like reggaeton, I believe. Yes, yes, yes. <laughs> Se, yes cultura. Dance, no. Cultura. Okay, no. so just heavy. Tell me, Jocelyn, yes, what type teacher. of music do you listen to? The reggaeton teacher. Oh, reggaeton to wake you up. Oh my God. Para despertarme. No lo hubiera imaginado. I couldn't imagine. Only oh, directo, directo, okay. directo. Okay, Jocelyn, what about you? Uh, pop, rock, pop, 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 pop. Eso, Jocelyn. Yeah. Uh, uh, English? Music is rock and roll. Rock and roll. Uh, to wake you up. Okay. Brenda and you? Yes, exactly. That's what I thought. So romantic Petro. music makes yes, you yes, sleepy. Petro. Music, yeah. music, retro, electronic. Electronic, okay. So that can make you feel a little better. Very interesting, yeah. So romantic, romantic music, creo que me haría dormir. It would make me sleep a little. But, but it's just fine. Oh, but romantic, for example, like what? In, uh, he, he remembers you ex. 
<laughs> That's why, you know, <laughs> she starts singing with a lot of um, feeling and, and passion. <laughs> okay, you're... Why about it? Terrible, guys. Terrible. Okay. <laughs> now, uh, look, listen up. Um, it is about time for us, and uh, tenemos la encuesta de calidad. We are going to complete this right now. Okay. So, uh, bear with me a second. Um, guys, les voy a compartir el link. No sé si lo tienen. I don't know if you have it. But eh, se los voy a compartir en WhatsApp y se los voy a compartir en el chat de acá okay. para que me vaya siguiendo, right? Eh, solo dos cositas. The first one is, no ten tenemos oportunidad de llenarla una vez nada más. Okay, so please les pido que sigamos como step by step todos los, los eh, pasitos que tenemos. And the second is, al momento de enviarla, les dice gracias. Necesito que le tomen una captura. Please take a screenshot. Y me le pone su nombre completo eh, como al pie, ¿verdad? De esa foto y le envían al grupo. Creo que tengo a todos en el grupo. Yes, everybody's in the group. So, yeah. para que no se les olvide, please. Yeah. So, les voy a compartir acá la pantalla de qué es lo que vamos a ir llenando. And, uh, please, si alguien se me queda, let me know. Eh, los oyentes, bueno, creo que sabemos que está esta modalidad también, eh, no la van a completar por cuestión administrativa, right? Entonces, les comento quiénes no la completamos. Ángel no me la va a completar. Eh, Marvin tampoco me la va a completar. Elizabeth, esta vez no, no me la va a completar. En Ingrid tampoco. Ustedes están exentos, ¿verdad? Okay. El, esperamos que el próximo módulo ya esté todo súper bien, entonces ya, ya puedan, right? Eh, ayudarme con eso, pero por el momento eh, no, solamente le ponemos como tienen como cinco minutitos <ríe> para ir por agua ok, so eso es lo que dice la encuesta de calidad les voy a compartir ahorita el link para que ustedes lo tengan por ahí And, uh, y me vayan ayudando se lo voy a ir compartiendo también en whatsapp para que lo tengan a la mano, so denme un segundo ok que me ya acepto. En un segundito, solo hago más pequeño esto. Ok. So, la primera, eh, vamos a ir primero con el enlace. So, se los comparto ahorita en WhatsApp. Enlace. Está. And, creo que donde Ingrid y donde Ignacio está lloviendo. Eh, cualquier, también donde Carlos creería, please me avisan cualquier cosa, si se le va la si nos quedamos pendientes, let me know. Cualquier cosa yo les voy a estar escribiendo, eh, en, please me avisan si tienen alguna dificultad. Excuse me, teacher. Cuando decía Marvin Teacher, me refería a mí, a Marvin López. Marvin, sí, Marvin, usted, no, esta vez no, no la vamos a hacer. Marvin Bonilla sí la va a hacer, pero eh, por el momento okay, usted, quedamos pendientes, perdón, todavía no la vamos a hacer. So, les acabo de compartir el link, I just shared it. Cuando, Está acá en el grupo y está también en WhatsApp. Yeah. So, ok, cuando ya lo tenga, la encuesta dice lo siguiente. Se la voy a mostrar acá para que me vayan siguiendo. Ups, wait. Wait, 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 wait. So, encuesta de satisfacción. Ok. Entonces, esta encuesta dice lo siguiente. Ingresa el número completo de la orden de inicio con guiones y pleca. Se los voy a pegar ahorita. So... So, 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 no me le vayan a poner lo que está ahí, por favor, no me vayan a copiar lo que dice ejemplo ni nada, sino que acá se los pongo. Giovanni, sí, debemos de llenarle. So, me ayuda, please. Ok, so, la, lo primero que nos aparece es el orden, el número de orden. 
El número que les voy a pegar ahorita, ese es el que me van a, a poner. Así tal cual les aparece. Please. So, acá se los... Permítanme que no me quiere copiar. Entonces, bueno, copy or paste. Este es el número, se los copio ahorita. Entonces, se los voy a copiar también en el grupo para que ya los tengan. Ahí está. Este es el, esta es la pregunta número uno. This is question number one. Solo denme un segundito. Time you teacher. No sé por qué me estoy mutiendo. Ok, la número uno dice que lo pongamos con plecas, right? And uh, tal y como se los acabo de copiar, no van a copiar nada más. La segunda dice nombre completo, tal cual les aparece en el do it, please. Si les aparece con el de apellido de casada, pónganlo, aunque ya no tengan el mismo estado civil, tiene que ser tal cual aparece en su DOE, porque si no vamos a tener problemas con su diploma. So, please, nombre completo según DOE. Si ya lo hicieron, el número 3 dice correo electrónico. Su correo personal, please. ¿Me confirma yes. si ya todos estamos en el número 3? Sí. Yes. Me van dando confirmación, please, cuando vayamos terminando. Don, teacher. Don. Don. Don, Thank teacher. You. Thank Don you. Me. Si alguien necesita más tiempo, let me know para esperarnos un poquito. La número cuatro es su número celular. Eso es personal, right? Your phone number, please. Yes. Con guión o sin guión? Uh, creería que les permite el guión. I mean, ese oh. no, no, crea, no importa realmente. It doesn't matter. Puede ser con o sin. Ah, si no hay un número, solo les dejo escribir más. Ok. Luego tenemos sexo, seleccionamos una, right? Acá, solo, acá están las dos circulitos, usted selecciona solamente y eso es todo. El número 6 dice departamento de residencia. So we come y seleccionamos el departamento. Y luego les aparece el número 7, municipio de residencia. Y acá lo tienen que escribir. Me confirman cuando todos estén en el número 7, please. Don't, Don't me, please. Don't me. Ok, great. Thank you so much. Si alguien necesita más tiempo, me avisa, please. Ok. Empresa donde trabaja. Esta pregunta no es solo el nombre como ustedes lo conocen, sino que es la razón social de su empresa. Eh, creo que algunos en o, o, oportunidades anteriores se los he brindado. Si están con la misma empresa, sería el mismo. Y en el caso de um, los compañeros que no saben, please let me know y así yo les reviso acá y les confirmo para que tengamos eh, 100% seguridad que esa es la empresa o la razón social con la que nos aparece. Ricardo, ¿sabe la razón social de su empresa? Sí, es teacher, ya está lleno. Marvin Bonilla. Bueno, Marvin ahorita se la doy. Marvin, eh, René y Brian, su empresa aparece como grupo especializado de asistencia. El Salvador ahorita se la escribo para que solamente la copiemos y la peguemos. And, uh, Ricardo, su razón social aparece como Oscar Edgardo Martínez sí, Obrellana, ¿verdad? Ya estuvo. Bueno, súper bien. ¿Alguien más la necesita? Ignacio, 
eh, sabe la razón social de la suya. Eh, el mío, teacher. Eh, ahorita, permítame. Guadalupe, ahorita le brindo la suya. Se la voy, okay. voy a copiar acá para que solo la pegue. Okay. Aparece como Handwords, s a d c -D, con plural. Eh, mm, let me see. Norbert, el suyo es Asociación Cooperativa de Ahorro. Ya se la escribo. Aquí está. Thank you. Para que solo la copie y la pegue. Y es Ignacio. Sagrisa, Servicio Agrícola Salvadoreño. Servicio. Ignacio. Sí, exacto. Servicio Agrícola Salvadoreño. Yes. Sandra. Ahorita, Sandra, ya se la doy. Mis rodas, las suyas contrataciones. Ahorita se la pego. Ahí está. Para que la pongamos tal cual nos aparece, right? Eh, Carlos sabe la suya. Eh. Aparece como AB, que de hecho. Correcto. Industries. PT. Uh -huh. Ok, ok. Los demás estamos bien. Todos saben la razón social de su empresa. Nadie más la necesita, guys. No, Miss. Okay. So, si ya la tenemos, if we have it, vamos con la siguiente pregunta, la número 9, que dice el nombre del proveedor con el que se capacitó. So, eh, la va a tener que buscar, es casi de los de los de en medio, I would say, aparece como inglés corporativo. Le voy a compartir acá. Let me share this. Aparece como Regal International SADCB. Yes. Ok. No la va a tener que escribir, solamente la busca. Es inglés corporativo. Don't miss. Miss mute. <laughs> Es que estoy controlando lo del teléfono, no me doy cuenta, sorry. <ríe> ok, uh, la número 10, vamos con el nombre del curso. Se los voy a proporcionar acá. Let me give it to you. Um, no. Okay. So, el nombre del curso es Inglés Principiante, módulo 4. So, este es el que vamos a... Se los copio y los pego para que sea más fácil. Solo ustedes lo pegan ahí. So, tu, tu, tu. Un segundito que ya no quiero. Computer. Ahí está. Inglés principiante, módulo 4. Y se los comparto en WhatsApp 2. Inglés principiante, módulo 4. Ahí está. Solo vamos a hacer un copy and paste. Ok. No. Perfecto. Ok. Y luego tenemos la siguiente parte. En la siguiente parte de su valoración personal, right? Eh, para esto, no... Se los voy a dejar libre. I'm going to leave it open for you. Y me confirma cuando ya terminemos. Tiene la número 11 que dice valore los siguientes aspectos relativos al curso. Esto es de forma como insafor la estructura, right? La estructura del módulo. So, ¿cómo considera el tiempo empleado? You know, insafor ha determinado cuatro semanas. ¿Cómo consideran ese tiempo? ¿Qué opina del contenido? ¿De los temas que hemos visto? Esto ya está estructurado por insafor. ¿Y qué opina de las opciones o herramientas tecnológicas como el uso de Zoom, you know, la plataforma, etc.? So, me confirman cuando ya hayan seleccionado, tienen insuficiente, deficiente, aceptable, bueno y excelente. So, solamente de, selec de seleccionar. Ok, perfecto. Thank you, Carlos. Thank you, guys. Thank you, thank you. Um, amazing. Ok, 
Vamos entonces con la número 12. ¿Todos estamos en la 12? ¿Es everybody here? Yes. yes. Ahí yes. se me ha quedado. Don't teach yes, teacher. Don't. Amazing. Gracias, chicos. Thank you so much. La número 12 dice la fecha en la que inició el curso. Para esta vamos a eh, seleccionar del menú que nos da. Es el 24 de mayo del 21. So, vamos y seleccionamos. Okay. So, es 24. Y no solo yeah. tiene que ir acá. Y seleccionar 24 de... Estamos en junio. Se tiene May. que ir hasta May. Exacto. Yeah. 24 de May. Y eso le va a aparecer 24.05. Fecha en la que eh, finaliza el módulo. O well, el de hecho es el día de ahora. So, ahora es 21 de junio. Again, exacto. So, we go June the 21st. Y de hecho le va a aparecer ahí como un, un color diferente, como un puntito azul, que es el día de ahora, y eso es todo. Estamos acá. Eso tiene que ser 24 de mayo, el de arriba, right? 24 de mayo. Y 20... Uy, me fui en abril. Ya, yeah, I went to April. Wait. Entonces es lo que vamos a evitar, que nos aparezca otro mes. 24.05, 21.06. ¿Lo tienen así? Yes. Yes. Ok. Great, great, great. Siguiente, la 14 es su uh, nivel de satisfacción. ¿Cómo considera este módulo? ¿Satisfecho o insatisfecho? Usted selecciona la que sea, eh, tiene toda la libertad para seleccionar acá. En la número 15. Menciona que otros cursos son de su interés. Esta encuesta va directamente a Instaform. Entonces, acá usted puede escribir cualquier otro curso, no necesariamente inglés, que sea de, de su interés, right? Excel, eh, relaciones interpersonales, team building, etc. Usted selecciona. Y si tiene algún comentario del módulo, positivo y no de mejora, siéntase en libertad de hacerlo. Y le damos clic en enviar. Cuando usted le da clic en enviar, dice gracias. Necesito que le tomen captura a ese gracias, please. No se les vaya a olvidar. Tomen la captura y me la mandan con el nombre completo al grupo. Gracias, eh, Jocelyn. Creo que Ricardo, Ricardo, se me la puede mandar al grupo, porfa, porque eso les queda a los compañeros. Se lo agradecería. Thank you so much. Thank you so much. Thank you, thank you. Si alguien necesita ayuda o se me quedó en alguna, me avisan, let me know, para poder, you know, check again. No hay ningún problema. Um, um, Uy, Ricardo, lo que sucede es que yo no lo puedo agregar al grupo, sino que les mandaron un link en el email. Alguien tendrá el... O si no, yo lo reenvío. No se preocupe. Ya lo voy a reenviar. No worries. Gracias, Sandra. Gracias, Guadalupe. El 24 de le, le voy a compartir mi pantalla, el 24 de mayo, mis. Okay, thank you. 
El 24 de mayo. Y terminamos ahora 21. 21. No problema. Los demás, ¿cómo vamos, guys? Me avisan si necesitan ayuda, please. Let me know if you need some help. Teacher. Yes, Ignacio. Eh, ya tengo, eh, bueno, la, hice la captura de pantalla. Ahora, para enviarla. Eh, está en el grupo. Eh. No sé si está en el grupo. Ya le confirmo. Tiene mi número. Sí. Si no, envíenmela a mí y yo la comparto con los compañeros. Porque deme los, eh, los primeros dos números de, de su teléfono, por favor. 78. Ahí está. 79. Sí, así. 78, 79, ¿verdad? No, no, 78, 52. Permítame. Ignacio no está en el grupo. Oh my god. <ríe> ok, uh, escríbame es que, y es mándemela a mí. Send it to me. Teacher. Yes. Es que, eh, han, bueno, a mí me, me han escrito eh, de, varias, de varias fuentes. Entonces tengo cinco grupos que, y no sabía cuál mandarlo. Entonces okay, me, han uh, mandado, me han mandado varias información. Entonces okay. lo mismo del Jimmy. Me mandó unos correos Gabriela, entonces no sabía cuál es, por eso creo que hay una confusión. Lo que, lo que sucede es lo siguiente, al momento de inscribirse y de notificarles a ustedes el módulo, les mandan como el link de acceso, ¿verdad? Sí, y ahí sí. mismo donde mandan el link, hay otro link que dice WhatsApp Group, o grupo de WhatsApp, me parece. Entonces, es un acceso. Eh, sí. Usted solo le da clic y se une automáticamente al grupo. Sí, lo que les porque... recomiendo es que se vayan saliendo de los anteriores para que no se les vayan acumulando y vayan a estar en cuatro después. El que ahorita es el válido, donde me lo, no, deben, no deben de mandar, es el que dice G16. Ah, G16. G, no, G10C, la letra C de casa. Ah, va. That is the one. Ahorita les confirmo quiénes me hacen falta, you know, and please confirm eh, que lo hayan mandado a este grupo y no a otro. So, tengo el de... El deseo. Tengo el de Jocelyn, tengo el de Danis, René, Carlos, Jackie, Claribel, Guadalupe, Sandra, Delmi, eh, Norberto, eh, Brenda solo me regala el nombre completo en la, en la foto, porfa. Porque eh, para que les sea más fácil a los compañeros identificarlo. Tengo el de, el de Marvin. Tengo el de Giovanni. Tengo el de Ricardo. Tengo 13. Me faltan 7, chicos. I'm missing 7. Me falta el de 
Me falta el de Brian que va en camino. Yes, esa cuestión. Y es Ingrid. Los que, no, los que no la llenamos, la llenamos después o ya definitivamente no llenamos el sor. No, mis, este lo que momento. pasa es que, sí, si usted se recuerda, eh, había como una situación con la documentación. Entonces, eh, por cuestiones administrativas, ustedes es que no la están llenando. Pero al ya solucionarse eso y que la inscripción ya sea oficial para el próximo módulo, usted la va a llenar perfectamente el próximo. Uh -huh. Lo que pasa es que la carta de la carta, lo que ahorita completamos la encuesta es como usted diciendo eh, hasta acá doy por terminado módulo 4 con Insafor. Hasta acá termina mi responsabilidad por decirlo así. Es como el documento que nos libera. Because remember that estos módulos ya que son completamente eh, patrocinados, digamos, es una beca que usted tiene y, y es un espacio dentro de las la becas que Insafor da. Eh, nosotros tomamos el compromiso de estar con ellos. Entonces, por eso, para el próximo módulo, si la documentación ya está bien, ya está en orden, usted ya la va a poder llenar. Ahorita, digamos que no, no es necesario. Eso mismo aplica para Elizabeth. Oscar me dijo la vez pasada que me dice de que los que no, o sea, que esta, esta parte cuando quedamos Gracias, como Brenda. Y esa forma no lo toma como, un, como, ¿cómo le puedo decir? O sea, lo, lo sentí así como como que no lo certifica, que el módulo no lo certifica cuando estamos como oyentes. Lo que sucede es que eh, inscritos legalmente, digamos que eh, no es tan, no, no, digamos que ustedes no van a tener diploma, ustedes sí cursan el módulo, pero diploma es que ustedes no van a tener. Uh -huh. oh, ok. Por eso ah. es. Eh, okay. Gracias Dani, gracias Ignacio. Yo voy a revisar, chicos, sorry, se viene la lluvia. ¿Me falta alguien todavía? ¿Am I missing anybody? Pedrina, me falta el suyo. Sí, se, es que se me, no pude guardar la, la cosa del ando buscando, la, la pantallita. Ay, solo me confirma, por favor, cuando la encuentre. Okay, so, vamos a continuar mientras eh, Pedrina logra eh, encontrarla y sí. yo voy a confirmar que todos me la hayan enviado. So, in the meantime, let's move on. Ok, so let's move on con parte de los temas. So yo me escucho en doble. No doble, pero sí se le oye en no. la lluvia. Medium breaking. Breaking. Okay. Uh, se congeló. Bien. Yeah. No, no. No se movía. <risa> se congeló. Fraser, Luis. No. No, es que me escucho, me escucho doble. Dime one second. No. A veces así pasa. Es por la señal. Carlos W. Sí, va, a mí se me oye doble también. Sí, yeah, uh, the listen W. Okay. ¿Y ahora? Mm -hmm. yeah. No. Todavía no, no, se escucha no, como el eco. No. Ok. No, no, es que creo que alguien me había dejado el micrófono encendido, entonces me estaba duplicando el sonido. Mm. Ok. But I'm good now. Ok. Sorry, está lloviendo un poquito here, así que me van a escuchar un poquito de, no de ruido de lluvia para que los tranquilice. <laughs> Ok, ok, guys, vamos a, a revisar eh, un poquito parte de los temas que teníamos pendientes, right? And the, this is the following. Veamos un par de like, topics that we have here. Tenemos un par de time closes, tenemos algunas expresiones that we are going to be checking. So, tenemos la palabra before, 
and we have the word azunas. We have once and we have until. We have after and we have before. So, revisamos un poquito what they mean, okay? First, ¿quién me ayuda con as soon as? ¿Qué entendemos por as soon as? Tan pronto como. Tan pronto como, exactly. Tan pronto como. That means, yo hago esto e inmediatamente hago esto otro, right? As soon as. What about ones? What do you understand by, the, by ones? Um, ones. Una. Una vez. Una vez, una vez exactly. Yeah. Ones, yeah, okay. And we have until. What about until? What's the meaning of until? Hasta. Hasta, very nice. Okay, we have hasta. What about uh, after? What is after? Después. 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 And we have before. Esta palabra siempre tienden a confundirse. After and before. So, revisemos yeah. ahorita. Let's go over some exercises. Uh, number one. Ingrid, ayúdenme a leer la primera, please. Help me read number one. La, las que están acá, los ejemplos, please. The examples. Before you start. Okay, let's, before you start reading the purchase uh, order, mm -hmm. you are having to cook the very products. Thank you. So, before you start writing the purchase orders, ¿es antes o después que yo tengo que, revi que revisar o que escribir? Before you start antes, writing? Antes. Antes de empezar a hacerlo, right? Before I start, okay. Number two, uh, Dennis, after they pay. Are you the millennial? Okay. After they pay, we can start placing the packet on the truck. Thank you. ¿Qué es lo primero oh. que debo de hacer? Um, Después. De pay. Después de pagar. Pero, so, según so. esto... ¿Qué es lo primero que hago entonces? ¿Empezar a poner los paquetes o pagar? What is the first thing? Uh, los paquetes. No, no le pongan atención a la palabra after, etc. Pongan atención a las ideas, right? The two ideas. ¿Qué es lo primero yeah. que debo de hacer de acuerdo a estas ideas? Step racing. ¿Pagar o poner los paquetes? Poner los paquetes. What do you do? Imagínense que ustedes son vendedores. ¿Qué es lo primero que se hace? Ponerlo pagar. Ah, primero pagar. Primero pagamos, exactly. First yeah. pay. Entonces, a veces, la idea after. cómo se, se presenta este after or before es que es confuso. So, dice acá, after they pay. A pesar que usamos la palabra after, no yes. significa que esa es la segunda actividad. Significa after they pay. Primero, se paga. And after they pay, they can start putting the packages, okay? Esa es la idea de after. Primero hago esto, right? So, a veces depende del orden, así es como le damos un poquito de idea. Now, uh, number three, uh, Clary, please. Clary, Bella, ayúdeme con la, we are authorized. Um, no sé cómo se pronuncia esta palabra. Oh, we author, are... author, author, oh, oh, oh. Authorized. We are authorized mm -hmm. to change items until we check the purchase order. Thank you. So we said before that until is como hasta, right? So, ¿qué va primero here? What is the first activity? ¿Podemos cambiar los items o checamos la orden? What is the first? De las dos acciones, ¿cuál sería la primera? What is the first activity? Again, Again pensemos en, en el trabajo, right? Si ustedes fueran vendedores, ¿qué es lo primero que se hace? What is the first thing to do? Uh, check the boots. Mm -hmm, exactly. So, esa es la idea. We are authorized to change items hasta que esto pase. So, ya yeah. necesitamos como una condición. Until we check the order. 
Y la otra dice, as soon as we register, tan pronto como esto pase, as soon as we register the order, you can take it home, okay? As soon as I wake up, tan pronto como yo me levanto, as soon as I wake up, I turn on my computer. As soon as I wake up, I take a shower, yeah? So, es lo que pasa tan pronto como. So, let's take a look and let's complete this exercise. Veamos qué podemos utilizar here. Number one says, I get to job, I take a shower. As soon as, ¿cómo es esto? Les comentaba que as soon as es tan pronto como. As soon as I get to job, I take a shower. Tan pronto como llegue al trabajo, yo tomo un baño. Is that so? <laughs> es así. Or before I get to job, I take a shower. ¿Cuál de las dos? Before or as soon as? Before. Oh. Yeah, before. right. Before I get to my job, I take a shower. Okay. Number two. Once. Like, una vez. Una vez usted pague. Once you get, you know, for the material, you can start using it. Una vez usted pague, usted puede estar utilizándolos, puede empezar a usarlos, or uh, until, hasta que los pague, puede empezar a utilizarlos. What do you think? Once or until? Until. Until. All right. Yeah, right. Porque primero, I have to pay for them. So until you pay for the material, you can start using it. No tenemos mucho contexto here. So we don't have much context. But podemos utilizar until, and that's okay. Number three, give the change after you know or give the change before you know how much the total is. Give the change give after. Before, before, give the change before you know how much the total is. Damos, como damos el vuelto, right? The change. Damos el vuelto. Antes o después? Before. Before. No, no, no. Okay, okay, okay. okay. Es que, es que recordemos esto. La idea de before and after es un poco confusa. Entonces, yeah. ¿qué es lo primero yes. que sucede? Get the change after. I give the change after. after. Voy a dar yeah. el cambio. Después que yo ya yes. sepa cuánto es. Ok. Correcto. So give the change after you know how much the total is. Uh -huh. No puedo darle el cambio antes, ¿verdad? Entonces, this is the idea. Give the change after. Después que yo sé cuánto es el total. Ok. Number four. On, on till también. Hasta aquí. Anti, oh, exactly. Give the change until you know how much the total is. Very good. Oh. Sí, aplica until. Y está súper bien. Number four, all the workers can go, todos los trabajadores se pueden ir, all the workers can go until they finish the job or before they finish the work. ¿Se pueden ir antes de terminar o hasta que terminen? Before. Antes, antes que terminen el trabajo o no, hasta que until, terminen el trabajo? Until. All until. the workers can go until, until hasta until. que ellos terminen. Until they finish their work. What yes. does it mean? Que primero deben de terminar. They have to finish working first. And then they go. They can go, right? Okay, very good, guys. So, para que practiquemos a little bit, let's do the following. I want you to give me three examples con cualquiera de estas expresiones. We can use before, as soon as, once, until, after, before, etc. So, les voy a dar cinco minutitos para que me las escriban, please. Write them down. Recordemos que as soon as es tan pronto como. Tan pronto como llego a mi casa, tomo un baño. As soon as I get home, I take a shower. As soon as I go to my bed, apago el teléfono. I turn off my cell phone. 
ahora en ti el que me da la idea que esto pasa hasta que esto otro se completa. All the workers can go until they finish the work. Um, yo me puedo ir a mi casa hasta que haya entregado mis reportes. I can go home until I finished my report. Oh, ¿Hay alguna condición para que ustedes se vayan a la casa del trabajo? Uh, no. <laughs> me puedo ir a mi casa hasta que ya sean las 5. So I can go home until it is 5 p.m. or 6 hasta no. que hasta que cuadra el centavo <laughs> ok, entonces ese en su caso sí es una condición so, I can go home until ya yeah? until I complete eh, se me ha olvidado cómo se dice cuadrar, give me one second oh my god oh my god hold on until I meet oh. Un Dani que nos ayude. Dani. <risa> oh my God. Y la he estado. I saw it today. Se ya se me olvidó. Wait. Until. Es cuadro. Así sale aquí. No. No, there's another. Until I complete the daily review. The balance, the daily balance review. Um, okay. the, until I complete, complete, oops, complete the daily balance review. That is the one. Complete the daily balance review. Mm -hmm. That's right. Until you complete the daily balance review. Hasta que complete el balance review. ¿Qué es? Como el, el, la revisión. Ah, ok. Complete la revisión del balance. Pero es el, como el cuadro. Mm -hmm. Ah, ok.
Vamos a, a escribir las respuestas o... Un ejemplo. So, examples, utilizando before, after, until, las sí. palabras que están acá en negrita. No vamos si a hacer ya, el ejercicio yet. Si ya las tenemos... Solo me eh, escribo el ejemplo acá, you can write it down. Eh, eh, por, yes. Like, gracias Marvin, thank you so much. For example, I see it says, Danny says, after I arrived home, I had a shower. Okay. Before I go to bed, I brush my teeth. Okay. That's okay. As soon as I finish the test, I will sleep. Okay. Very good. Yeah. Very good examples. Muy bien utilizado las, las time clauses. Very good. Gracias, Pedrina. Sí, de hecho, ahorita estaba revisando quiénes me hacían falta. Ya lo tengo. Thank you so much. Ya le dije a la chica que mañana nos lo va a mandar. Ahora le voy a estar aquí escribiendo. Es que se me perdió la voz. No lo puedo encontrar ahí nada más. Okay, let me read your examples.
Okay, guys, so thanks a lot for your examples. They are really good. Um, I was, you know, reading them. Inasa, that was a very good example. Norbert, I like the one that it says, until I finish ordering and filling the papers, I can go, quizás en vez de or working, solo I can go home. It's super, super bien. After washing your clothes, rest a moment. Okay. Until I receive my salary, I can pay my bills. There we go, Guadalupe, that's okay. Solo que tamole el dad, until I receive. Lo demás super bien. Ingrid says, I can after send the answer creo que me le falta la otra parte Ingrid um, I'm not sure okay my Marvin says I can go home after the, um in vez de to write I can go home after I write my daily report in vez de to le ponemos I after I write my daily report o como los compañeros decían until I write my daily report tengo que primero hacerlo very good job, guys. Good, good, good. As soon as the sun rises, I leave for my work. Okay, that's good. I will send my report. I can go to work. After I finish my job, I can go home. Very good, good, good. Con la palabra go, no es necesario que utilicemos eh, go to home. Podemos solamente dejarlo como go home y está super bien. But it's okay. It's totally fine. Okay, everybody, let's continue. Bam, tenemos un par de ejercicios here that we are going to be completing, okay? And uh, eh, les voy a dejar eso para que lo hagamos, you know, whenever you have the opportunity to. So, um, este ejercicio está en, la, en su manual. This is in your manual. And uh, I will ask you, you know, to complete it porque solamente es un repaso de lo que Vimos como like shipping orders, the company, phone numbers, solo es de completarlo, you know. Now, guys, ahora si vamos a la parte de vocabulary, it says here, according to your company, decide where the following financial statements go and explain why. Vamos a hacer esto en grupos because tenemos un par de actividades here y sé que tenemos algunos de contabilidad que nos pueden ayudar. So vamos a decidir. Si algunos de estos son de carácter mensual, you know, cuáles son de carácter mensual y cuáles son de carácter anual, right? Eso es todo. So, which is monthly, which is once a year, y sobre todo, explain why. And uh, vamos a completar este ejercicio, ya, yeah, that is number one de la página número 47, and also exercise number two, que están bien relacionados, que dice a range from one to six, the order of the cash flow cycle of your company. So, please, tomemos la captura a esto. Oh, gracias, Jocelyn. So, take a picture of this one y tomemos la captura, o si tienen el manual, ese es de la página 47. Ambos son de la página 47, right? So take a picture, please. Vamos a ir a grupos y hagámoslo en grupo. Let's do it in group. Para que sea más fácil de poder completarlo. Give me one second and there we go.
Hello. Hi, Ingrid. Hi, Guadalupe. Thank you, guys. Gracias por regresar. Thank you very much for coming back. Hello, hello. Ya casi nos vamos. So wait a minute. <laughs> so bear with me. Nueve minutos. Solo nueve minutos, guys. <laughs> okay. So ayúdenme con el último ejercicio. Help me with the last exercise, please. Ya casi nos vamos. Relax. Take it easy. Okay. Um, teníamos esas partes que íbamos a seleccionar. What is a monthly report? What is once a year? So, ¿qué tienen para monthly report? ¿Qué es lo que hacemos monthly? What do you have, guys? Cash flow. Okay. Balance flow. Testament. Balance sheet. Balance sheet. Balance sheet. Okay. Income. Income statement. Income statement. Okay. Yeah. ¿Cuál es once a year? ¿Cuál es se hacen una vez al año? Annual budget. Annual Annual. 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 Se puede decir como annual. Ajá. Uh -huh. Annual budget. Y... Hay una más. Balance. Oh. Uh, ¿Cuál es statement? ¿Cuál es el statement? Yes, exactly. So the annual budget, como el presupuesto, right? Y el equity statement. Yes, very good. And that's it with exercise one. Exercise. Okay, exercise number two. No sé qué tiene mi computadora que me está mutiendo. Wait. <laughs> okay, a range from one to six. The order of the cash flow cycle of a company. So, ¿cuáles tienen como número uno? What is number one, guys? Yo no sé si me equivoco, mi, pero puse... No se preocupe, dígame, tell me. La de managing your cash. Okay, managing your cash. Guys, ¿cuál es tienen como número no. uno? What do you no. have as number one? What is number one for you? Uh, am I okay? Receiving your payment? Okay, receiving your payment. Yeah. Okay. One second. Your purchase. Give me one second here. Let me show it to you. Ya se los muestro. Give me just a second. Okay, so number one is funding your purchase. Yes, the first one is funding your purchase. El, num el número dos, number two. What do you have in number two, guys? A stock of goods and service. Very good. A stock of goods and services. Yes. Number three. Funding your sales. Funding your sales. Very good. Yes. So number one is funding your purchase. Number two, a stock of, a stock of goods. Three, funding your sales. Number four. Si sí, yo vendo, ¿qué pasa receiving con, con your la payments. venta? Exactly, receiving. receiving your payments, right? So, ya recibí mi dinero. I already got my money. Y ahora, ¿qué voy a hacer con mi dinero? What do I do with my money? Making your payments. Make, mm, pero antes de eso. Managing your cash. <laughs> Managing your cash, exactly. So, yo voy a manejar el dinero que entró. I'm Managing going to manage my cash. Pero luego, con el dinero que ya tengo, ¿qué hago? What do I do? Making your payment. Making my payments. El último, como ya tengo dinero, ya puedo pagar a mis proveedores. So I can make my payments. Exactly. And this is the cash flow of a company. So the first thing we do is funding your purchase. I'm sorry, Ingrid. Conmigo se fue, se fue a la quiebra entonces la, la empresa. <risa> no, but I mean, <risa> yeah, I mean, lo que pasa es que lo primerito que hacemos es como tener el dinero, right, para comprar y para invertir. Entonces, funding your purchase, ya, yeah, primero hago eso, y luego stock of goods. 
hago mi, mi lista de qué es lo que yo tengo para vender. <laughs> so that is the idea, that is the order. Ok, everybody, tenemos cuatro minutitos. Eh, quiero pasar asistencia, I want to go over attendance. So me ayudan con su camarita también para la foto, you know, and everything. Y regálenme confirmación de asistencia, please. So, eh, Anita, me regala confirmación, porfa. Give me I some confirmation. Thank you very much. Brenda. Present. Ahí me faltaba Giovanni. Give me confirmation, Giovanni, please. Well, me estuvo escribiendo, so he's there. Marvin Bonilla. También me escribió Marvin. I got Marvin Lopez. I mean, I heard Marvin Lopez. So I think Gracias. we're good. Thank you so much, guys. Gracias a todos. Guys, si pueden activar la camarita unos momentitos, that would be amazing. I want to take the picture. I want to take the official picture, please. Yeah, con salivita. You know? <laughs> okay, no, just kidding. So, ya se las voy a compartir también. Yeah, with some saliva, some rain. <laughs> Okay, now let me take the picture, guys. That would be amazing. So, guys, we made it. We finished module four. Yo sé que es un, you know, un esfuerzo bien grande. You're tired. I totally understand that. Pero están haciendo un muy buen trabajo. You are improving a lot. So, please, do not give up. Y les decía algunos, quiero verlos. Módulo 20, you know, I speaking a lot. Super fluent. So, please, don't give it up. Ya iniciaron y lo más difícil de un proceso siempre es iniciar. So, creo que ya Celine tenía problemas con el internet. Eh, I think Celia is gone and Moses as well. Okay, I guess the others are out. Okay, guys, so let me take the picture of the module. And, um, guys, si la pueden activar un momentito, that would be nice. Glad to see you, Angel. Yeah. <laughs> I'm glad to see you. Okay. Gracias. Thank you very much. So let me go for it. One, two, three. Okay. Ahí está. Ya se las comparto. Okay, guys. Solo okay. les quiero eh, compartir something else I, got, I have prepared for you. No tenemos como una graduación ni nada. Eh, más adelante se les da el diploma. But this is kind of your award. So module four is done. Y tengo un par de awards for you. <laughs> okay. The first one, quiero agradecerle a Pedrina, Richard, Norbert, Guadalupe, porque siempre estuvieron super early. Yo me conectaba y ya estaban acá. So thanks a lot for that. Very nice. I totally appreciate it. Uh, also, I have the award for the most lively person. So we have Danny. Uh, Brenda, you know, Ingrid and Marvin, because when we listened, sometimes we told stories and we laughed. So <laughs> that was like pretty cool. La decía más entretenida, right? Um, also, I want to thank Ignacio, Brian, Carlos, Danis, and Moses because I think that they are the most helpful. Like cuando todos necesitaban ayuda, ellos estaban ahí, you know, like helping each other. So very, very nice. Thank you guys. The most improvement. I want to mention Anita, Jocelyn, and René, because I consider that uh, de repente los escuché y habla super rápido, you know. They have a lot of fluency. So guys, keep it up. Very nice. They're doing an amazing job. Everybody's doing an amazing job. But siento que ellos dieron como tres pasos ahead. Así que, guys, you know, alcancémoslos. Get there. Very cool. Uh, the most responsible. I want to thank Clary, Jackie, Sandra Elizabeth, and Sandra Rodas. Because eh, siempre, you know, con la plataforma, super responsables with that. Um, ya estaban completas las actividades casi una semana antes, you know. So thank you so, so much for that, for your responsibility. And not the only one, you know, but I also want to mention uh, Giovanni, uh, Jasmine, Mr. Lopez, Angel, Natalie. Thank you so much. I gave you the award for the shyest. <laughs> so please, perdamos la pena para el otro. But you're doing an amazing job. Everybody's like doing super, super cool. 
you know, es, eh, ha sido un placer estar con ustedes, ver el avance que han tenido, de not give it up, you know, and uh, para el próximo módulo, metámosle, you know, and I'm pretty sure que antes del nivel 6 todos van a estar hablando sin necesidad de estar escribiendo, estar traduciendo, I'm pretty sure about that. So guys, I just want to say thank you, gracias por el esfuerzo, gracias por el tiempo, and that's it, you know, level 4 is done. So, gracias a todos. Thanks, everybody. And, uh, well, unfortunately, tengo one-on-one -on -one, eh, con Jasmine. Ya le voy a escribir. Pero gracias a todos por el tiempo. Thanks, everybody. Nos vemos más adelante. I'll see you around. Y descansen. Está ya viendo Thank you, guys. Thank you. Thank you. Thank you, teacher. Good evening. It's a pleasure, guys. Bye bye. Have a good bye night. Bye. bye. See you. See you. Bye bye.